Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio serikali pekee ambayo hata ukikosea utumbuliwi. Naam. Bwana Kamtaki. Mhm. Eh. Bwana Yesu anasema kondoo mmoja akipotea naacha ngapi? 99 na namfuata nani? Alafu akikupata akuchapi. Akikupata akuchapi anakubeba ili usipotee tena. Alafu anafanya sherehe. Si ndio? Eh? Ambayo hiyo kwa walokole ni ngumu. Si ndio? Eh? Kwa hata tuendelee kuzungumza habari ya ufalme tuliona kwamba Bwana Yesu alikuja kwa ajili ya ku Batu. Tuende kwenye Luka. Nne. Mtaanza mstari wa 40:43. Anasema najua lilipokuwa likichwa wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akawaponya. Biblia yako nasema hivi. Ama isemi hivi. Eh? Yeah? Bora mtaka kuitikia. Ngumu kumeza. Hmm? <laughs> Nana mwa kusikia mtumishi mmoja anaitwa Smith Goswath wa zamani. Eh? Yeah? Na mpaka siku ya nakufa alikufa na miaka kama 80 saba themana tisa. Alikuwa amefufua watu saba. Siku moja akaenda kwenye mkutano. Alafu mtu akasimama akamwambia nina swali. Akaambia inakuwaje watu wanapona kwenye mikutano yako lakini mtoto wako bado kiziwi. yule ali dikati ya Elia na Elisha naye aliamuru watoto wakaliwa na dubu ama mjexon eh kwa nini kwa nini we wale mjexon kwa sababu ana upara si ndio kwa hiyo naye akamwambia siku ukaweza kuniambia kwa nini Elisha alikuwa na upara nitakwambia kwa nini mtoto wangu si sangine wa Kristo tuna mchezo huu wa kukataa kupokea kwa Mungu kwa sababu kuna mambo fulani fulani kwenye maisha yetu hajatimia. Tuna mchezo wa kukataa kueleza watu kweli ya Mungu kwa sababu nasema wao uhalisia mimi sijauona. Mhm. Ingekuwa ni hivyo hatustahili kumhubiri Yesu. Kwa sababu na kuhakikishia zaidi ya 99.9999999 hawajawahi kumuona Yesu kwa jicho. Mhm. Wala hawajawahi kumuona Mungu kwa sawa Kwa hiyo hapa anasema najua lilipokuwa likichwa wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akawaponya Pepo nao waliotoka watu wengi wakipiga kelele na kusema wewe huu mwana wa nani wa Mungu akawakemea asiwaache kunena kwa sababu alimjua kuwa ndiye Kristo hata kulipokucha alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu makutano wakawa wakimtafuta tafuta wakafika kwake wakataka kumzuia asiondoke kwao akawaambia imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia maana kwa sababu hiyo nalitumwa Kwa Yesu Kristo anasema alitumwa kwa nini Eh Eh? Asa nimetumwa. Kutangaza. Kutangaza nini? Ujio wa ufalme wa nani? Wa Mungu. Sawa? Na anasema huu ujio wa ufalme wa Mungu 
ni nini? Ni habari jema. Sawa. Nita nitafutia kwa habari ni nitashukuru sana. Moja tu. Tende. Tende matayo. Mlango wa sita. Kwanza msara wa 24. Kuna mambo kadhaa tunataka tuiangalie. Anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo Sawa? Hmm? Sasa namba nilete tafsiri tutaenda taratibu kuna hoja na jenga Hatuwezi nini? Eh? Hatuwezi kumtegemea nani? Mungu na mali kwa wakati eh Sawa jamani Anasema uwezi kumtegemea Mungu au kutegemea mali kwa wakati mmoja Ama anasema hivi Eh Hebu somo la sura 24 yote Moja mbili tatu twende Ehem sara na ufuata. Kwa hiyo anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba uwezi kumtegemea Mungu na mali. Vicho wale vinapiga shot. Eh? Eh? Hata mimi nakubali kabisa. Hebu <laughs> tusikizane si kuna, kuna kitu ndio tukieke vizuri hapo. Anazungumzia baada ya kumtumikia Mungu na mali, kumheshimu na kumpenda. Si ndio? Lakini baada hapo anasema kwa sababu hiyo. Kwa sababu ya nini? Kwamba huwezi ukawa na wote hawa wawili. Katika nafasi moja. Heshima unayompa Mungu haiwezi kawa ni heshima hiyo ndio unayotoa katika mali. Mali, okay. Turahisishe. Mali kwa wapi? Mali. Fedha. Sawa? Kwa anasema huwezi uwezi kuweka kwenye mizani moja. Kuna mbaya anatakiwa awe juu ya mwingine. Sawa? So, sasa hiyo habari ya kutumikia mimi hata nibadilishe. Kwa sababu msaada unafuata anasema kwa sababu hiyo na waambieni msisumbukie maisha yenu mle nini mnywe nini. Si ndio? Wala mili yenu mvae nini? Maisha jesi zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Manake nini? Sasa hajasema usivae. Wala hajasema usile. Wala hajasema usinywe. Amesema usisumbuke. Hmm? 
Okay. Duniani hapa tu anaweka na mambo mawili tu. Kitu gani kitu gani? Uzima na nini? Na utajiri basi. Na kinachowasumbua, na kinachowamsha watu asubuhi kinafanya watu wako barabarani. Eh? Anayetembea amekaa ama anayetembea amesimama ama anayetembea anakunja magoti ajalishi. Eh? Okay. Tanyelewa tu muda sio mrefu. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema huwezi kumtegemea Mungu na mali kwa wakati mmoja. Lazima ufanye maamuzi unamtegemea nani? Na hii ni ishu. Okay, kwa kuwa muifurahi sana tuiache hapo kwa sasa irudia. Twende 31. Amoja, twende 31 hapo afta rudi juu. Sara 31. Umeona? Anasema msisumbuke basi mkisema tule nini? au tunywe nini au tuvae nini Kwenye Luka 12:29 anasema msifanye wasiwasi Kwa hiyo hajasema usijishughulishe ila amesema usijishughulishe katika namna ya kufanya wasiwasi Hm? Inaeleweka ileweke? Eh? Inaeleweka ileweke. Anakuambia msari unaofuata kwa nini unatakiwa usifanye wasiwasi? Msara 32 na makabayo Biblia habari njema Anasema msara 32 Maana hayo yote na watu wasiomjua Mungu Maana hayo yote ya kula nini kunywa nini kuvaa nini yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote Eh kwa anasema watu ambao hawamjui Mungu, watu ambao ni wapagani ndo wanahangaika kutafuta haya mambo, ndo wana wasiwasi hawajui tatoka wapi. Lakini watu ambao wanamjua Mungu, ambaye Mungu ni baba yao, hawana wasiwasi kwa sababu wanajua baba yao ni mwadilifu. Hmm? Sasa nisaidie kitu. Muulize jirani yako ukiangalia maisha yako unamjua Mungu ama unjui Mungu? Anasemaje? Ama taajibu ya anasuga. Eh? Atapiga konzi. Eh Kwa sababu anasema wapagani watu wasiomjua Mungu ndio wanahangaika wana pressure. Na ndio maana hata wana lugha yao ambayo imeingia kanisani sasa hivi, si ndio? Za mihangaiko. Come on, bomba maji kausha kama vile amjui, si ndio? Sidio eh mzuri maana yake nini unahangaika kwa nini unahangaika kwa sababu haumjui nani Ya eh? Nini Sasa wewe ukitafakari Unadhani unamjua ama umjui hmm? Unadhani wewe ni Mkristo ama ni mpagani Ama ni mpagani ulevaa ngozi ya Mkristo. Kwa hiyo anasema usifanye wasiwasi. Hajasema usijishughulishe, anasema usifanye wasiwasi. Kuna tofauti kubwa sana. Miaka mingi iliyopita nikamsikia jamaa mmoja kwenye TV CNN anaitwa Tom 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 Olemelu sio Olemelu. Wakati huo Obama amekuja kutembelea. Wakati huo Obama alikuja Tanzania. Alipita kwanza huko West Africa, siju Nigeria, siju Ghana, siju wapi. Alafu huyu jamaa akaenda ni Mswahili, Olemelu. Sasa tumepiga piga story na Obama na unga mkono juhudi zake za kusaidia Afrika. Kwa hiyo nimeamua kuchangia hapo kiasi kidogo. Nimeamua kutoa dola bilioni mbili kwa ajili ya kusaidia umeme Afrika. Sio shilingi, dola. Eh? Katoa mfukoni. Alafu wakati anaojua na mwandishi wa baada akasema akasema sikiliza. Mimi nimeshastaafu wakati wana ndani ya miaka kama aidha na moja hivi ama hamsini Kwa hiyo akaweza anafanya nini? Akasema sasa hivi nafanya kazi ya kusaidia vijana. Mimi sifanye kazi kutafuta hela. 
hiyo hiyo nilishapita miaka mingi sana yani sasa hiyo nafanya kazi ya kugawa hela na kusaidia watu sasa huyu mtu akiamka kwenda kazini na kuhakikishia hana wasiwasi kuhusu atakula nini, atakunywa nini, atavaa nini. Anaenda kufanya kazi kwa sababu anapenda kufanya kazi. Kwa maneno mengine kwa sababu anaamini Mungu amemwita awe baraka kwa wengine. Na hayo ndo maisha ya Mkristo. Sawa? Na of course huyu bwana nilimpenda kwa sababu anatushinda wote. Anaamka saa tisa alfajiri anza kufanya ushirika na Bwana. Saa 11 ameshaingia ofisi nokio tuendelee. Watu wamekaa kimya mna sawa. Tuko tuko tuko. Kwa hiyo anasema watu ambao hawamjui Mungu ambao tunaita wapagani ndio wanaohangaika. Na anasema kitu kizuri anasema baba yenu anajua kuwa ninyi mnahitaji hayo yote. I, yani kwa maneno mengine habari ya mahitaji yako sio breaking news kwa Mungu. Anasema anajua. Kuna wengine amwamini kama Mungu anajua issue zenu. Na ndio maana ikifaa kwenye mahitaji yenu na, najua of course hapa mpo labda wako kule nje. Ifaa kwenye mahitaji yenu especially hata kati unataka kuomba ama ukikumbuka issue zako unakasirika. Ka, kanyongo kanaka hapa. Ha? Eh muulize mwenzio vipi alisha clear hapa? Ha? Kuna kasira kana nyonga yani kama kama hajui vile yani. Hmm? Kwa ana sema msifanye wasiwasi. Kwa maana hayo yote mataifa uyatafuta. Watu wasiomjua Mungu fa nini? Huyaangaikia. Kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yu, anajua unahitaji sio kwamba wewe unaenda kumshawishi hmm? Ukiona mzazi inabidi ashawishiwe na mwanaye kununua uniform Huyo mtu ajijui ajitambui Si ndio Ukiona mzazi anashinikizwa na mwanaye anunue chakula kuna shida. Mzazi mwenye akili timamu yuko tayari yeye asili watoto wale. Si ndio? Anajua kabisa haya ni mahitaji muhimu. Kwa hiyo anasema Mungu ambaye ni baba anajua. Anajua unahitaji hivi mnanyelewa kina ama mnyelewi? Akiamku tena nikiwaangalia laba mmoja wawili, wengine wote amnyelewi hata. Mnaangalia hata ndimu. <laughs> eh? Nini? Okay, bwana Yesu asifiwe. Una mtoto mdogo. Tuacha ta mtu mzima wewe inatokea pia. Kitu kwa mtoto mdogo. Anaumwa ndani ya nyumba. Turudi kwenye wazazi. Alafu mtoto atake kula. Alafu mmtengenezea chakula na mwambiaje? Akisema sitaki kula na mwambiaje? Poa. Unafanyaje? Eh? Na Ili afanye nini? Akikata Malizia tu sione aibu. <laughs> Unamshinikiza, si ndio? Kama mbona unaona aibu wazazi, si ndio? Unaanza kumbembeleza ale. Si ndio? Akikata unafanya nini? Unamshinikiza. Kula ukiona nini kamata mdomo mwingine anakamata kijiko, chai niliyo mwa ndani, si ndio? Ama mfanye najua hawezi kuthubutu kunyoosha lakini Okay, kwa nini unaanza kumbembeleza na hatimaye unaishia kumshinikiza ale chakula? Kwa sababu unajua anahitaji nini? Anahitaji kula ili awe na nini? Kweli uongo? Kwa kama bwana Yesu anasema baba yako anajua kwa unahitaji haya yote. Je, uoni kwamba amekuwa akitumia muda mwingi sana kukubembeleza upokee? Na wengine karibu mtaanza kushinikizwa ili mpokee. Ni ngumu sana kuelewa. Ndio jinsi mvokoa shock yani. Listen, anasema anajua mnahitaji. Nini maana ya kusema mzazi akiwa anajua mtoto anahitaji kitu? Okay, vipi kuhusu shule? Sio? Unampeleka mtoto wapi? Akikataa? 
<laughs> Nauma na ni gashu la msingi Kuna jamu jilikuwa tunasuma nana yetuwa majidi Majidi alikuwa apendi shule Kwa kitoka nyumbani kukua kushule ni kwetu kuna, kuna korongo Kwa nenda kaa korongoni Ungena wajue mkuyu Anakaa nakula makuyu kama kima Kwa <laughs> Siku mwenye babake anajua mwenye ni mfanya Babake kanda kasakanya kamkamata kwenye mapori Mzea na fimbo ndefu Wala loka mwanduru wajua kuna fimbo yetuwa njipi njipi Ile ya kimasai Akamleta Sitaka ni saa huyo siku Tuko darasani Na mwalimu wa mesimama mlango kafunguliwa Wap Kilichofuatia tunana majidi anaingia kama anapa Alafu na fimbo mgongoni Wa Kaa darasani Na utoroke tena uone Majidi amekungutwa shati imechanika yuko hoi Mbea mwalimu na shanga nini Akai darasani usimwachia katoka Alafu mzee akaondoka. Kwa nini alimfanyia majidi namna hiyo? Kwa sababu anajua majidi anahitaji nini? Of course mzee akushinikiza vya kutosha. Tulikuja kwa mkubwa nikaja nikasikia miaka michache iliyopita huko Monduli huko. Ya amekuja ambazi ni hatari alafu anakaa na majoka ndani. Ukienda kumtafuta nza akaachilia cobra wawili wa kukimbiza. Sungina kachilea chatu <laughs> Kwe mwanake ni kwamba likuwa na shinikizo kuja shule Kwa sababu baba yake anajua kwamba mtoto anaitaji nini Sidiyo Kwa kama mungu ambaye ni baba yako anajua kwamba unaitaji ya yote Kuhusu kula, kuhusu kunywa, kuhusu kuvaa na kila kitu Manake nini Okay. Mpaka hapo na usinjibu kilokole Unadhani kati ya wewe na mungu wabaya ni babako Nani amekuwa tatizo katika kusababisha maitaji yako wa sipatikani Kwa nini eh? Eh? <laughs> Selatina tatu Kwa anasema kwa kuwa babako anajua unaitaji hayo yote Anasema utafute ni kwanza ufalme wake, ufalme wa nani? Wa mungu, na nini? Na haki yake, na haya yote, mtazidishio. Kwanza atafuta kwanza ufalme wa mungu. Tafuta kwanza ufalme wa mungu. Sasa kumbuka buwana yesu anazungumza na watu ambao hawajazaliwa mara ya pili. Sasa kuna uhusiano wa moja kwa moja, kati ya habari ya ufalme, Habari ya mungu kuwa baba, habari ya wewe kuwa mwana, na habari ya maitaji yako yote kupatiwa. Ha? Kwa nini yesu anambia tafuteni ufalu wa mungu kwanza? Maya anasema hayo mambo kusukula kunywa kufa. Mwana yesu asifio. Amen. Hmm? Awa tusalimia habari ino Bwana Yesu asifiwe Anasema baba yako anajua Sindio Sawa Haleluya Tuko sawa Kwa nini ufalu mamungu kwanza Mwja tuandike hapa Sawa Ya ni iweke huku Baba Amba ni nani Eh Alafa nini Anajua Sindio Kuwa nini Maitaji Nini? Maitaji. Sindio? Nikisea maitaji naleweka? Ndiyo. Bwana Yesu anasema hivyo. Kwa baba anajua kuwa anahitaji maitaji. Siju kama ndio Kiswahili sahihi na Kiswahili Kiswahili kibovu. Sawa? Lakini Bwana Yesu anasema hivi. Tafuteni kwanza nini? 
ufalme kisha utapatiwa mahitaji mangapi yako yote sawa sawa jamani ama si sawa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, let's begin at two. Kwa nini anasema tutafute ufalme wa Mungu kwanza? Of course kule anasema ufalme wa Mungu na haki yake. Tutarudi baada ya kitu ufalme wa Mungu kwanza. Tuende kwenye Luka 12. Kwanza msara wa 29 tena. Anasema ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa wala msifanye nini wasi wasi. Sawa? Ama si sawa? Anasema kwa maana hayo yote ndio watafutayo mataifa ya duniani ama wapagani wanatafuta hayo Yaani ukishaona unalala kichwa kinakuuma kwamba utakula nini utavaa nini utakunywa nini? Eh? 31 moja. Eh? No, 30. Kwa maana hayo yote ndio watafutayo mataifa ya duniani, lakini baba yenu anajua ya kuwa mna haja na hayo. Si ndio? Kwa maana mengine anafahamu kwamba wewe mahitaji hayo ni muhimu kwako. Uhitaji kumsomesha. 31. Bali utafuteni ufalme wa Mungu na hayo yote hayo mtafanya nini? Mtaongezi. Yatakuja kama nini? Ziada. Si ndio? <laughs> kama naona vile nimekuja nyumbani kwako. Alafu naona watoto wako wanamfunga wiki tatu. Alafu naita mza vipi? Aha tunamwaminia tumefunga tunamwaminia baba alete mahitaji tunamwaminia mama. Swali la kwanza ina maana nyie ampewi chai ampewi chakula mpaka mmefunga. Ndio. Nguo, mavazi mpaka tuyofunga na kuomba sana. Ndio. Mtasema maji? Hiyo familia mtasemaje kwa familia? <coughs> eh? Nikawa kuna familia nyingine baba na mama waongei. Wanapenda vimemo. Inaandikwa kuchu 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 kwa mezani. Mzee anaamka asubuhi anapita anachukua anasoma. Anaingia kwenye wale anaweka. Alafu anaandika hapo chini. Jioni nataka ugali mchicha. Alafu <laughs> Tumefikaje kwa turudi hapa okay. Kwa hiyo anasema <clears throat> moja. Bali utafuteni ufalme wa Mungu na hayo mtaongezea mbili. Msiogope enyi kundi dogo kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Kwa habari njema ni kwamba anakwambia tafuta ufalme, alafu hapo anamwambia sikiliza. By the way, baba anafurahia kuwapa ufalme. Kwa sio kitu ambacho tutatafuta uvuje jasho. Sasa swali linakuja kwa nini atuambie tutafute ufalme? Kuna uhusiano gani kati ya ufalme na mahitaji yetu kupatikana? Ndio swali la msingi tulilo nalo. Na mtu pekee anaweza kutusaidia kujibu ni Yohana. Kwa sababu anachosema nini Bwana Yesu? Bwana Yesu anasema wazi hapa kwamba ufalme wa Mungu unafanya kazi ya kufikishia watu mahitaji, watu ambao ni wana wa Mungu, sio watu baki. <coughs> Na? Okay. Yohana mlango wa tatu mstari wa kwanza. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo jina lake Nikodemo 
mkuu wa Wayahudi huyo alimjia usiku akamwambia Rabi twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu kwa maana hakuna mtu aweza kuzifanya ishara hizo zifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye Yesu akajibu akamwambia Amin Amin na kuambia mtu asipozaliwa mara ya ngapi ya pili hawezi kuona nini ufalme wa Mungu Nikodemu akamwambia awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa Yesu akajibu Amin Amin na kuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu Sio Kwa maneno mengine Bwana Yesu alikuwa anawaambia mitume tafuteni ufalme wa Mungu akawa anawaambia nini? Hakikisheni mmezaliwa mara ya ngapi? Kwa sababu huwezi ukaingia ndani ya ufalme wa Mungu pasipo kuzaliwa mara ya pili. Na ukizaliwa mara ya pili Mungu anakuwa ndani yako. Eh? Eh? Mbona majibu kwa nani? Kwa wasiwasi. Mungu anakuwa baba, si ndio? Ama Umewa kutafakari manake nini? Kama Mungu ni baba yako. Na baadaye yeye ajasema baba wa kambo. Na wala msilete debate hapa. Kati ya baba wa kambo na mama wa kambo naye anarombaye. Of course tunajua mama wa kambo kitaendelea. <laughs> <laughs> Kwa Mungu ni baba yako. Sasa shida ya wapendwa Bwana Yesu alikuwa anachukua kweli za rohoni, alafu anatumia mifano ya disk katika damu na nyama. Alafu wataalamu sisi tunachukua hizo kweli tunarudisha wapi? Ah, njia za Mungu zichunguziki. Mungu aeleweke kuna mtu anaweza kumuelimisha Mungu. Kwa hatu juu Yesu alikuwa anazungumza nini? Okay, toa banki mdomoni. Yesu alikuwa anazungumza baba manake baba. Okay, sieleweke. Ah, mtaanzaje? Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Biblia inasema wazi. Ukisoma Warumi mlango wa kwanza, unaje kwenda ukasoma kumbu, nini? Waibrania mlango wa nane. Anasema vitu vyote unavyoviona katika damu na nyama ni kimvuli ya uhalisia ulioko katika roho. Kwa hiyo tunavozungumza Mungu kama baba manake ni kwamba yani unavozungumzia baba wa dunia ni baba nambari moja ni nani? Baba nambari moja ni nani? Kwa kawa nataka kujifunza kuwa baba mzuri inabidi muangalie nani? Lakini sio waolokole. Ongea haraka sana. Selina mbona unatoa macho namne? Nasema ukitaka kujifunza Mungu kuwa ni baba Ukitaka kufunza kuwa baba mzuri inabidi umwangalie nani? Mungu, lakini usimwangalie Mungu wa walokole. Mungu wa walokole ni mtesaji. Hatunzi watu wake. Mwangalie Mungu na baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa walokole muache huko kwa walokole. I mean, Mungu ambaye asiki mpaka watu wafunge usiku 40. Mtu anaomba ada tu. <laughs> Baba gani huyo? Watu wataki tena. <laughs> eh? Yaani Mungu huyo anasema ajipatiaye mme amepata nini mke amepata kitu kilicho? <laughs> Alafu nikitaka mama mke inabidi nifunge tena. <laughs> oh, nio ni shida. Sasa watu wataki tena. Nini, nini jamani? <laughs> Nadhani of Ama nyinyi mna Mungu na mna gani? Mungu ana hata binaona ni Mungu wa walokole. <laughs> yeah, ni problem. Seriously. Ona nani kwa nini watu wengi ambao hawajaokoka wapendi kuokoka? Hmm? Kila siku umechoka tu. What is this fear? Natukuza Bwana sana. Hallelujah. Eh, hey, tulikuwa kwenye mfungo wa kitatu na wengine wengi tulipiga mwezi ya liwana ni wewe. Ha! Ni kila siku mtu amechoka yani.
Mna kashida kero hapo kuambia kwambia hamna shida. Taingia kwenye mfungo siku saba ya maji. Bwana atajibu tu. No. Bwana Yesu Lazima angalie Mungu Baba Bwana wetu nani? Yesu Kristo. Ambapo Yesu alipozaliwa mtoto Yesu akiwa mdogo kabisa, wanakuja mama Jusi na msafara wa ngamia zaidi ya mia mbili wameleta fedha, dhahabu, vumba, manemane kwa ajili ya mtoto. Ha? Ambaye wakati Herode anapanga namna ya kumshambulia mtoto tayari Mungu ame huyu baba ametuma malaika ameenda kwa Yusufu anambia mchukue mtoto kimbilia Misri wanataka kumdhuru Ama amnyamsomi Biblia Alikuwa ni, ni baba ambaye anajituma kila siku kwenye maisha ya watoto wake yuko watu wa moja mbele Je ndo baba ule naye Wapi? <laughs> ni, ni, ni shida. Tusipobalisha namna tunavyofikiri tukaanza kumwangalia Mungu ambaye ni baba bwana wetu Yesu Kristo, tutaendelea kupata shida tu. Mungu ambaye ukimuomba akusikie mpaka ubalishe sauti. Baba yetu wa mbinguni, tunalichukuza jina lako, tunakubali. Yaani usipobalisha sauti akusikie. Eh? <laughs> Ukihubiri ukifundisha sasa ubalisha sauti so ubalisha pia naye message aiende. Kadika jina la Yesu tunakemea mapepo yote tunateremsha radi na mvua tunapasua na kupasua miamba rika karaba kusikiti korosho ikakakaka. Bila hivyo hata kusikii. Ya wewe Ongapa na sasa ingine tumeingia kwenye okofu afu tumeshindwa kuelewa tumekuwa waigizaji. Yeah. Tumekuwa wasanii. Eh? Mbona kama mtaki? Tumechapika tukikutana wapendwa kwa wapendwa tunamlalamikia kuhusu baba yetu tunamsema mbaya kabisa. Yaani mungu hmm. tukikutana na watu wapagani tunadai Mungu wetu ni wewe. Hallelujah tunamshangilia Bwana yani. Unakutana na mpendo unajaribu kumuelewesha atoke kwenye maisha magumu hata kendo anaanza kufundisha. Ukimwangalia amechoka ana wiki tatu hajafua nguo. <laughs> Otlifikaje huko? Ah. Tuko hapo. Kwa hiyo anawaambia tafuteni ufalme wa Mungu kwanza maana ni kwamba Bwana Yesu alikuwa anawachagiza mitume wazaliwe mara ya pili. Maana anajua huwezi kupata ufalme wa Mungu pasipo kuzaliwa mara ya pili. Na ukizaliwa mara ya pili automatically Mungu anakuwa nani? Baba yako. Na kama Mungu anakuwa baba yako automatically anawajibika kukutana na nini? Na mahitaji yako. Sawa? Okay. Ya tuingize hapa. Naingia katika ufalme Kwa kufanya nini? Kwa kuzaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Sawa? Watoto wa shule wasema mbili gani? Okay. <laughs> Sawa? Kwa hiyo ndo maana alikuwa anajua sasa tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Maana yake anajua kwamba wakiamua kufukuzia ufalme wa Mungu, watakutana na ukweli kwamba huwezi ukaingia ufalme wa Mungu. Huwezi ukaupata ufalme wa Mungu mpaka umezaliwa mara ya pili. Na ukizaliwa mara ya pili automatically Mungu anakuwa nani? Mungu anakuwa baba yako. Na Mungu akiwa baba yako inaleta mabadiliko makubwa kabisa. Dynamics zote zinabadilika. Sawa? <coughs> Leo nitafanya somo fupi kuliko yote. Alafu tunaenda nyumbani. Tuna dakika kumi. Yeah. Kwa nini kusikia sana na wanataka kujua ukapate matokeo? Eh? Ah, wengine wamefanya Jumapili sehemu ya mtoko bwana Yesu asifiwe. <coughs> Tuendelee. Okay. Matokeo <laughs> zaliwa mara ya 
Okay. Mungu anakuwa nani? Baba. Okay. Twende hapa. Mungu akiwa baba kwangu Kuna mambo kadhaa Bwana Yesu ananyeleza. Sawa? Tunarudi Mathayo sita. Tuanze msara wa saba mpaka wa nane. Anasema nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wasiomjua Mungu. Biblia yangu anasema hivi. Watu wa mataifa. Yeah. Ama hesabu hivi. Maana wao udhani ya kuwa watasikia kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Si ndio? Eh, wale sasie. Ai kia gai. Tayari nacho nichekesha. Mimi si ugonjwa. Juzi wakaja wapendwa fulani hapa. Wa wa kwenye kwenye redio. Kwa hiyo wanaongea. <laughs> Wanataka kupita sio wafanye promotion ya wateja wao na nini na nini. Kwa hiyo kanisa kwani una, una, una vyombo vya PA system vyombo hivyo vya nini hivyo? Nikamwambia sina. Ungaona walivotoa uso wake. Nikawaambia kipaumbele changu ni neno liende sio vyombo. Hivi unafahamu kuna watu wanaanza utakuta wapendwa wanakakanisa kama hapa hivi. Kuna lispika limoja kubwa kule nyuma. <laughs> lispika lingine likubwa liko hapa mbele. Na hapa unajua hiyo? Eh? Alafu wamekaa na mspika. Yaani Kwa nini wanapenda hivyo? Ili wawapate watu. Na Bwana Yesu anasemaje? Msipayuke. Wengine sio wanadania speaker ni upako. Eh? Tendere. Nane. Anasema basi msifanane na hao. Mwambie mwenzio usifanane na hao. Usifanane na hao. Mwambie na usifanane na wapayukaji. Hasa nikiangalia ninyi ya mpayuki. Eri mtaenda kuongea ongeza kwa sababu msara nane. Anasema basi msifanane na hao maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjaomba. Kwa ana sasa Mungu akiwa baba yangu anajua ninayo hitaji kabla nini? Kabla sijamwomba. Bwana Yesu asifiwe. Eh? Unajua sasa ingine Mungu anaweza akafanya vitu mbao ukacheka yani. Alafu kuna ni very simple lakini Eh? Ya tumekwenda na Moses na Martha tafuta spare gari. Tumeenda sehemu unajua kule ilala kwenye ma, 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 ma spare used kule. Njiani tunawaza sema tukifika kule naambia Moses sije tukapigwa hizi. Maisha ni ugenini. Hujui hamna mtu ambaye tunaenda kumuona maalum yani tunakwenda tu. Tukaenda, tukafika. Nikaambia kwa wapi Moses asende kwa kule mbele. Alafu tukafika pale mbele, nikaambia pake kwa hoja jamaa hapo, pake kwa hoja jamaa tukapaki. Tukafika tuka na kwa mara ya kwanza tujasumbuliwa na watu. Najua kule wanajua kusumbua, wanakuzunguka kama na nia. Kama nzi kwenye nani hii. Tukafungua bonnet pale, yule janga mtaambia sasa nimekuletea kazi. Natafuta hii kitu hii. Akaangalia akasema ngoja nadhania kuna moja ipo. Je nikaangalia. Spare ambayo ilikuwa imeambiwa 250. Akaja akasema e ipo. 1080. Nani laki moja? Unasemaje? 
Пока функа. Серьезно? А ты меня только потом кафика ко мне с кунак туян чакуре кебиша, ты меня даст, ты меня дал малитука кате стюки туге, ты меня кажется, мозе до лелео, меня даст делева. Мин меня кату пока мы бетру не гарьет. Сина идея. На наваза ко мне тате келезади лео агизо лелео. Сем ту лефка ты меня паки гари. Вакате на наунгя на фундо ва ва куката, кумбе але шулика на йо гари юкуа поап. Да ко мне ван та кунда нюбади. Na situ kwa tumjui, mimisi mjui, mwaza ya mjui, lakini ya naijua. Na katoweza mpaka na kipande cha spare kimea kwa hapa, sasa kwenye butu kifungue kwa kuchini. Wangapa wana atuwa za mwenye haki zinaongozo na mwana. Wangapa wana wata picha. Vitu vingine ni very simple, mungu ni baba yako, ana engineer kila kitu. Tukanda sasa mingine, mwaza wili alamenti. Wanasema elfu hamsini kasema elfu hamsini sitoi. Jamaa akatoa kejeli akasema kwa mnashigapi na elfu kumi. Hata siku mjibu. Alafu tukaenda sehemu ya pili wafika pale wili alama tumefanya yeye shingapi shilingi elfu kumi. Haleluya. Eh? Ah? Tu ngatani na mbona Moses turudi kule. Tukaambia jamaa tumepata ile elfu kumi. Sasa ilikuwa ni nyuma. Point jamaa anataka kuonyesha nini? Mungu akishakuwa baba yako anajua unayohitaji kadha ya jafa nini? Anaandaa kila kitu. Sio? Lakini msari wa 32 akasemaje? Sio tu kwamba anajua unahitaji kabla hujaomba lakini nini? <coughs> eh? Mathayo 32 Anajua kuwa unahitaji Moja niongezee lugha yangu hapa kupata mahitaji yako kwa wakati Inaelewa? Eh? Kwa wakati. Sio tu kwamba anajua unayohitaji lakini pia anajua kama unahitaji kuyapata mahitaji yako kwa wakati. Hasa wengine wakiingia kwenye maombi wanataka kumpiga Mungu darasa. Baba katika jina la Yesu Kristo. Ile dili nimepatania kwa shilingi milioni moja na laki mbili. Yule jamaa kama umjui tu yule jamaa na historia ya ukatili baba. Ni mkorofi kweli kweli. Nimeshamlipa laki tano baba. Bado shilingi laki saba lakini nikichelewa wiki moja tu ile laki tano anatia ndani yote. <laughs> Anajua unayohitaji kabla haujamuomba. Hivi mwae kuwaza hiyo. Alafu anajua kwamba mahitaji yako unayohitaji kwa wakati. Wewe mtazamo wako ukoje? Hm? Alafu nyanike point namba 3. Kiswahili kigumu nacho. Yanganya andika tu. Anafurahia kunipatia So hapa naendea kwenye nafsi ya pili ya kwanza ya pili wote watarekebisha. Nafurahi kunipatia mahitaji yangu yote. It gives him pleasure and enjoy. Hm? Bwana Yesu asiye pa kuna kazi leo Turudi Luka 12:29 Bwana Yesu asifiwe 
Eh hey, bwana utuondolee ulokole katika chetu. Kanisa la Tanzania lihitaji ulokole linahitaji kuelewa ufalme wako. Twende. Luka 12:29. Ninyi msitafute mtakayokula wala mtakayokunywa wala msifanye Sawa? Kwa maana haya yote ndio watafutayo mataifa ya duniani lakini baba yenu anajua kuwa mnahitaji hayo yote bali utafuteni ufalme wa Mungu na hayo mtafanya nini mtaongezeo 32 msiogope enyi kundi dogo kwa kuwa baba yenu ana, ameona vema kuwapa ule ufalme sasa sikiliza kitu hichi anasema kwa kiingereza anasema it is your father's good pleasure to give you the kingdom kwamba baba yenu In, inampa furaha yani yani Mungu anapokutana na mahitaji yako Mungu anapokupatia anapokupatia kile unachokihitaji inakuna moyo wa Mungu nasemaje kiswahili it gives him pleasure inampa raha inampa furaha inampa eh msaidieni lugha wao wa, wazunye it gives him pleasure <laughs> E na mfresh lakini bado inapungua yani yani ana enjoy yani anasikia e, e, ana, yani e, raha yani na eh anaburudika e, yani inamburudisha yani yani akutana na mahitaji yako anaburudika yani Murakam eh Vipi eh Too much akiamgu yani yani hiyo ni kutokuamini hali ya juu yani mtu mnyangalia ni kama yani mnasema anazungumzia Mungu yupi Mungu wa kwenye Biblia ama Mungu mwingine na mzungumzia Mungu wa kwenye Biblia babake na Yesu ana enjoy ana burudika na shina tena elezeje okay tena taratibu anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu alafu anafuata anasema na hayo yote mtazidishwa mahitaji yenu. Alafu msema unafuata anasema msiogope yenye kundi dogo. Baba yenu anaburudika kuwapa nini? Ufalme. Kwa kama anaona raha kukupa ufalme na amesema ukipata ufalme haya mambo yako mengine yote utazidishiwa, iko wale unaweza kaondoa ufalme afu kasia nini? Anaburudika kukutana na nini? Na mahitaji yako. Eh? Hii baada ya ingia. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tena taratibu. <laughs> tena taratibu. Wangapi anajua Bwana Yesu alisema hata sasa hamjaomba lolote kwa jina langu ombeni nanyi mta. Hapana mtapokea. Kiswahili wameandika uongo, sio mtapewa. Ask and you shall receive. Sio mtapewa. Wacha na toa macho nini? Usomage Biblia ya Kiingereza. <laughs> si Kiswahili wameandika mtapokea, si mtapewa, mtapewa ni uongo. Itakiwa mtapokea. Kwa sababu kiishu nzima ya Ukristo ni maisha ya kupokea. Kwa anasema nanyi mtapokea ili furaha yenu iwe timilifu. Maana yake nini? Unapopokea kile ambacho umemuumba baba, wakati wewe unafurahi yeye anaburudika. Si wewe usipopokea, maana yake nini? Usipopokea Si useme vile unavyokuaga usipopokea unanuna na ukinuna yeye yeah, anafanya nini unajua shida Mungu ni mzazi jamani okay bwana Yesu asifiwe nani amewahi kuingia kwenye nyumba ama una, una mtu mnakaa naye ama rafiki alafu ukuta amenuna alafu unapita mara kwanza unakausha kama hujaona si ndio alafu unarudi unamsemesha tena alafu jemba Sio? Nikupe koka ama fanta yoyote. Ongapa na joga kitu. Ya baridi ya moto yoyote. Ama tutoke sawa. Ama tukae tuangalie na nis TV sawa. Unamuulizaje? Kuna shida gani? Sawa? Kwa nini? Kwa nini unamuuliza? Ni kwa sababu ile hali yake ya kupooza ya kununa ya kuhuzunika uitaki. Unataka awe na nini? Na mbona tujiulize kitu hichi kama Mungu ni baba yako na Bwana Yesu ni rafiki yako na mna bahati mbaya sana mnakaa tena nyumba moja. 
Hapa mjisa Biblia. Eh? Mkishika neno langu, baba yangu atafanya nini? Atawapenda na mimi nitafanya nini? Nasi tutakuja na kufanya makao wapi? Kwa hiyo maana ni kwamba kwenye hiyo nyumba mnakaa ngapi? Wewe, Yesu na nani? Na baba. Kwa hiyo muda mwingi wewe aliyako ikoje na kufika kwenye mahitaji yako? Una furaha umenuna? Je, kama we mtu anayekaa naye akinuna unaanza kujitahidi ya furai. Vipi kuhusu wao? Hmm? Vipi kuhusu wao? Na niacha hapa, nataka tuconnect hapa. Eh, hey, maana kasema baba yako anaburudika, it gives him pleasure. Bwana Yesu anasema ukipokea furaha yako inakuwa timilifu. Si, Mungu anataka kukutana na mahitaji yako. Anasema ana enjoy, anaburudika. Si, ngoja nikwambie, yani wewe usipopata kile unachokihitaji inamsumbua, inamdisturb, inamnyima ina kabisa. Yani siku hata akina Gabriel wanakaa chonjo. Sieleweke? Okay? Yeah. Eh? Nikawa sio wakati tunakuwa yani baba yetu tunakuwa alikuwa kivao unajua kabisa sio mnakaa mbali. Kwa na kaunda suti zake kama mbili vya kivaa hizo mnajua du. Mu ndani ya nyumba leo. <laughs> Kwao na yeye mahitaji yako, mahitaji yako usipo, usipo ushindwa kupokea inamuhuzunisha. Kwa anafanya juu chini ili kuhakikisha kwamba umepokea kile ambacho unakihitaji. Kwa sababu gani? Okay. Wengine na watu elewani lugha. Ngoja ni pause hapa twende hivi. Twende saa 65:24. Isa 65:24 mtasome. Isa 65:24 nasema nini? Chap, 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 chap. Hmm? 65:24. Sitina tano 65:24. Na itakuwa ya kwamba kabla hujaomba nitajibu. Ehe. Na wakiwa katika kunena nitasikia. Anasema kabla hujaomba nitafanya nini? Wakiwa katika kusema? Maana yake nini? Manake ni kwamba kwa kuwa anajua unayahitaji kabla hujaomba alikwisha kuandaa majibu yako. Hmm? Eh? <coughs> Hivyo ngapo anajua sasa hivi ukiingia kwenye store sto ya mbinguni figo zipo, maini, firigisi, macho mapya, everything is there. Ha, kuna gari ambayo imetengenezwa haina spare? Kwa kwa hiyo mnadhania kama yeye binadamu ndo mlivumbua spare. Anasema kabla 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 anajua ya unachokihitaji kabla hujaomba na kabla hujaomba atakuwa amekusha kujibu. Maana ni kwamba majibu yako yamekaa na kusubiri. Hivi tunavyozungumza sasa hivi. <laughs> Miaka mingi iliyopita kuna bwana mmoja anaitwa Samir tulikuwa tunaomba naye. Jioni kaa saa moja na nusu. Ilikuwa 2011. Eh, mahitaji bibi. Alafu ghafla Samir akamatwa katika roho. Bup. Alafu akaingizwa kwenye go down. Alafu anasema nikamona bwana Yesu amesema juu ya mabox yuko juu. Alafu bwana Yesu akamwambia Samir, mwambie huruma. Vitu vyote hivi ni vya kwake. Of course na mimi nilikuwa kama wewe. Sasa kama ni vya kwangu viko wapi? <laughs> Manaka ni kwamba ungeingia kwenye store ya mbinguni sasa hivi kuna kila kitu kina label, kuna oda ya kwako. Seriously. Lakini amesema nini? <laughs> kwa nini hauna? Eh? Kwa sababu hujaomba. Hata sasa hamjaomba. Ombeni nanyi mtafanya nini? Mtapokea furaha yenu iwe nini? Na by the way Atoi sawa sawa na uwezo wako wewe. Anatoa sawa sawa na uwezo wake yeye. Okay, naona hata wamelegea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusikilizane. Sikiliza, haimbariki Mungu wewe kusema 
Mungu ni baba yako alafu umepigika. Haimlipi hata. Hmm? Ni sasa sana um, 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 unatoka alafu una watoto wamekaa wamevaa kaptula kitako kiko nje kufungia kuna kitaka kimechomoka kikamasi liko mpaka hapa nyingine kuna nzi wanakaa ku Unaulizwa hao ni watoto wako unasema wapi? Hao hapo wapi hao? Si. <laughs> Haimlipi kama wewe mzazi wa duniani mtoto wako akiwa ovyo akiwa rafu na kusumbua. Vipi kuhusu Mungu? Hm? Hm? Exactly. Anasema ikiwa ninyi mlio wa ovu Mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vilivyo vyema. Je, si zaidi sana baba yenu wa mbinguni? Zaidi sana. Swali jepesa na kujiuliza ni hili. Chukulia unataka kitu kwa Mungu. Labda unataka kiwanja cha kujenga nyumba. Unataka ujiulize hivi. Ingekuwa ni mwanangu ndiye anataka kiwanja cha kujenga na ninao uwezo wa kumpa. Ningempa? Ungempa au singempa? Basi Bwana Yesu anasema zaidi sana. Kwamba Mungu nini? Ana usongo wa kukupa zaidi? Kwa hiyo kama anaenda kumwomba kuhusu kiwanja anatakiwa ni... hapa ndo tunapoachana. Yaani anatafuta connection hapa imekataa yani. Si niwaambishe pambio. Na yule mwana moto mmeniacha nimeenda mnazurura. Na msipoona hichi ninachojaribu kuonyesha mtaendelea kusota kwenye maombi yenu mpaka. Na wana wengine ikifika wakati wa kwenda kuingia kwenye maombi mnaogopa. Mkiambiwa maombi ya amani ya taifa hapa mnatokeza hivi uwanjani. Mkiambiwa ombi la kuaminia kitu kitokee kesho hata mmoja aje. Kwa sababu mnaogopa nini? Kutokujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu anaburudika na enjoy wewe kupata mahitaji yako kwa sababu ni baba yako it gives him pleasure ana enjoy anafurahia now kama anafurahia vp wewe mtizamo wako ukoje ha eh? kwenye mahitaji yako mtizamo wako ukoje kabla hujaingia unatizamaje Unatizama kwamba unaenda kuongea na baba ambaye ana enjoy, anafurahia kukupatia mahitaji yako ama unaenda kuongea na baba ambaye hana mpango na wewe? Unaenda kuongea na nani? Ha? <laughs> Niko na mpendaga wa hapo alivyokuwa akifanya. Anavaa kasuti yake 3 piece yake anasema anapiga 3 piece vizuri nachukua na kalamu na karatasi naandika mahitaji yangu alafu naenda na kaa mbele za bwana Yesu na nasema bwana Yesu sijae kusikia bibi harusi ametoka anaenda kutafuta mahitaji <laughs> Eh kanisa si mke wa Kristo? Yeah, ni kweli. Eh kwanza sijae kusikia kwa mahitaji yangu haya hapa. Na nasa siku zote amekuwa akija. Sasa turudi kwenye levo ya baba. Imagine umerudi nyumbani kwako. Una mtoto wa miaka mitano. Unamkuta amekaa sebleni. Ana mawazo hajawahi kuona. Unauliza vipi? Asa nataka kuangalia TV. Umeo umeisha na waza nitapata pia ile aluku. Alafu istoshe. Jumatatu nafungua shule. Uniform na ada sijui. Hmm. Kwa hiyo anasema niache kidogo na tafakari. Ana miaka mitano unafanyaje? Kama wewe ni baba mzuri unafanyaje? Namuita mama yake, si ndio? Naambia huyu mtoto wako ana nini? <laughs> okay. Wewe unaona anajikausha. Si ndio? Akifanya vizuri ni mtoto wangu. Akifanya vibaya mtoto wako ana nini? Umemlisha nini huyu mwanao? 
maana sio nafasi yake kuwaza hela ya umeme, kuwaza hela ya mavazi. Kwa kama Mungu ni baba yako na anajua yote unayoita. Okay, wengine labda wanyelewe. Kwa nini anasema usipoke payuke? Umeona jinsi Bwana Yesu anazungumzia kuhusu mahitaji yako? Asa nanyi msiwe kama hao. Kwa maana baba yenu wa mbinguni anajua mnahitaji kabla amja muomba. Basi mkisali salini hivi. Baba yetu ulio wapi? Mbinguni. Jina lako lifa nini? Litukuzo ufalme wako, uje mapenzi yako, yatimizo wapi? Hapa duniani kama ilivyo wapi? Alafu nini? Tupatie riziki zetu. Alafu nasonga mbele. Mmaliza. Okay, mmepotea. Eh? Tupatie riziki zetu. Unajua maana yake? Nikaa vile mtoto alikuwa anacheza nje alafu anarudi anasema mama 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 nasikia ncha naomba maziwa ama ma, mama nataka maziwa Maana nini Haki yake Si ndio Eh Kuona bwana Yesu anakuambia hapo ikifaa kwenye mahitaji yako kwambie nini Tupa riziki zetu leo Basi umemaliza Wewe unafanyaje Baba katika jina la Yesu Kristo, hiyo gauni ya kijani hapo ni kwa ajili ya kitchen party ya wiki ijayo, hiyo suruali ya blue hapo ni kwa ajili ya maandamano, hiyo ni... <laughs> Anajua unayohitaji kabla hujamuomba. Unajua maana yake? Na by the way, kila kitu unachokihitaji na kuhakishia kinakusubiri sasa hivi. Sikiliza Mungu abali kama wokovu wako ulipatikana miaka 2000 iliyopita ukao unakusubiri yani <laughs> wokovu wako ulikuwa tayari kabla wewe hujasaliwa Ukaja ukazaliwa hapa duniani ukawa mkubwa ukawa vurugu unahubiriwa kila siku unatukana watu bado wokovu wako unakusubiri tu Siku moja ukakubali ukaupata na kuhakishia na vitu vingine vyote unavyovihitaji viko tayari vinakusubiri Naona jinsi na kupiga mwamba. Nirudie tena. Kwa nini inakuwa ngumu jamani? Kwa nini mnaona ngumu vichwani? Try it siku moja. Kwa nini unaenda kumwomba? Kwa sababu amesema hivyo. Kwa sababu maombi ni wewe kutumia mamlaka yako kumruhusu Mungu ambaye ni roho kuingia katika damu na nyama. Kwa sababu ni mamlaka katika damu na nyama ni nani? Wewe hapo. Anasema kabla hawajaomba nitakuwa nimekwisha wakiwa katika kusema nitafanya nini? Nitasikia. Maana yake nini? Si nenda kasome Danieli 9 na 10. Gabriele anamwambia Danieli, "E Danieli mtu upendao sana na Mungu. Mwanzo wa maombi yako maneno yako yalisikiwa mbinguni. Amri ikatolewa nami nimekuja duniani kwa sababu ya maneno yako." Kwa Mungu anataka kusikia je, unaweka oda kuhusu kile ambacho amekuandalia ama uweke oda? Ndio maana Bwana Yesu anasema kila aombaye upokea. Kazi ngumu ulishaimaliza kazi ngumu ilikuwa nini ni wewe kuwa mwana Ndio ilikuwa kazi ngumu kuliko yote <laughs> Na umu wakati huo mara ya kwanza nimeenda kwenye mkutano kwa mwalimu Ngasege wapi Elite Cinema Arusha mwaka 89 Alafu nakumbuka ibilisi alikuwa akinzomea anasema watu watakucheka Wanakuona umekuja kwenye mkutano wa injili Siku ya kwanza kanisumbua Siku ya pili nikarudi akanyambia hivyo hivyo. Nikaambia acha ujinga. Na wao wamekuja kutafuta nini? <laughs> eh? Yaani kwa nini ionekane mimi ni kituko kuja kwenye semina, alafu kwa wale wengine sio kituko? Nikaambia kaa ni aibu ni aibu kwa nani? Kwa wote. Kwa nani anachokuambia? Mahitaji yako yanakusubiri. Na no, watu no, si. Yaani message imeenda flat leo. Nimeshindwa kuconnect. Yaani naona kabisa jinsi ambavyo nimeshindwa kuconnect yani. Nianzeje? Wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwashawishi vipi kwamba Mungu anaenjoy mahitaji ma, ma yako anajua, anajua unahitaji. <laughs> Na kosa hata namna kuongea. Ha? Huh? Isi usipoke ukishinda kuelewa hichi ninachojaribu kuzungumza ufalme wa Mungu hautakaa ufanye kazi kwa niaba yako utakuwa ni mtu wa kusota tu 
Na kwa maana hiyo utakuwa ni mtu ambaye unategemea mali, utegemei umtegemei Mungu, utegemei ufalme wa Mungu. Kwa sababu maamuzi yako tatakuwa na mipaka, maamuzi yako tatakuwa naangalia wanadamu. Na utakao ufike. Ukianza kuelewa na chokizungumza kwamba Mungu anaenjoy na ana supply mahitaji yako yote kupitia ufalme ndipo ambao tunaelekea. Then kila kitu kinaanza kuja. Mimi nayo utakao ufanye maamuzi. Hmm? <laughs> e, kweli nimegonga mwamba. Yaani 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 ni flat yaani kitu flat yaani. Ni waambieje sasa? Ni wasaidieje? Kazi ngumu ilikuwa ni wewe kuwa mwana wa Mungu. Umeshia kuwa mwana wa Mungu sasa hivi anasema kila kitu unacho In fact hamna kama Mungu anajua unachokihitaji kabla hujamuomba manake nini? Alishashurika na hiyo issue. Hmm? Oh, wewe ndio mfano wa zamani sana nilikuwa napenda kuutoa. <laughs> Nataka kusikia tena. Miaka mingi iliyopita kwa tumechapika kuli kweli. Alafu wakati huo mama naye hapa na kampuni yake ka usafi ndo kana tunza tunza mjini hapa. Alafu akawa anataka kuomba kazi Mediterranean Shipping Company ya kufanya usafi. Alafu akawa anaogopa kwa sababu hela ya ya vifaa vinavyohitajika kukodishwa ni nyingi na na hela hamna. Nikawatia moyo. Nikaambia kwa nini msiombe? Kama Mungu akiwapa hiyo kazi maana ni kwamba ataleta na hela hivyo vifaa. Kwa hiyo akaenda kwenye internet kifo akaandika proforma invoice tigo 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 sio laki 800 na ngapi sikumbuki. Wakapeleka. Walipopeleka <laughs> ikakubaliwa lakini kwa bahati mbaya sana majibu yakaja siku ya Ijumaa jioni na wanatakiwa kesho yake Ijumaa mosi saa mbili kamili wao mshafika kule bandarini wameanza usafi kwao nilikuwa nimepumzika nimeamka saa kumi nataka kuomba mchana akaniambia ile, ile kazi imekubalika of course kwa jinsi alivyokuwa akiniangalia anasema nini Wewe ndio usababisha tukaomba. Na ukasema kwamba Mungu ataleta. Eh hey, imekubaliwa sasa. Of course akusema yote hayo lakini kwa <laughs> kwa nikachukua ile karatasi nilikuwa na maombi yangu mengine nikafanya maombi yangu mengine nikaendelea na shughuli zangu nafanya ushirika na baba hapo. Alafu nilipofika mwisho nikamwambia by the way naongea na Mungu ni baba yangu. Nikamwambia by the way ile kazi ya bandarini imekubalika. Na inahitajika laki enzio laki sasa hivi mnaweza mkwana msione nyingi lakini ilikuwa ni nyingi kwetu. Nitajika kama laki moja hapa ya chap chap ya kukodisha vifaa lakini na kaila kingine kakula kidogo maana yake hali sio sio nzuri. Kwa hiyo nimemwambia tu pap akaniletea wazo kuna rafiki yangu mmoja alikuwa Arusha. Kaambia mtafute fulani. Okay. Nikatoka kwenye kichwa imegoma. Ijumaa hakuna Mpesa. Siku hizi mna Mpesa zamani hamna Mpesa. Na wala hakuna sim banking. Wala banking sim. <laughs> Kwa hiyo nimetoka pale na waza nasema sasa huu jamaa yuko Arusha. Sisi tuko Dar es Salaam. Leo ni Ijumaa. Lakini yeye nikanyonyoa simu nikapiga. Simu yake kaita nikasema ah yule akua Mungu ameongea na mimi. Kwa hiyo nikaamua kumtafuta binamu yangu hapa mjini. Nikampata. Ah isha anaongea. Akasema huruma hamna shida yani <laughs> yale mwanzo sikata ya majibu yake hamna shida nikajua hapa hamna hela. Alafu nikaanza kujisikia ovyo ndani kwa nini nimempigia simu. Nilivokata sana waza. Nasema nafanyaje? Huyu simu inaita nini rafiki yangu wa Arusha. Anaongea alafu anacheka. Anasema mekuu. Vipi? Naambia poa. Asa umejuaje nimeingia da? Umeniona nini? Anaambia natuma gari sasa hivi kuchukua. Kwa akatuma gari kaja kanichukua tukaenda tukatoka huko. Kwa hiyo of course tukaenda huko na hela zake. Nikaambia sasa kabla hujaanza kuchezea hela bwana tuongee. <laughs> Najua natuma wewe mtu mzima yani. Wewe oh, umeenda kuomba jembe alafu unaanza kupiga stori. Unakuja mwingine hodi hodi jembe linaondoka yani. Kwa hiyo <laughs> Kwa hiyo ngamvuta chembe kabla tumalizane kabisa. Akaambia amna shida meku dola 100 iko hapa hii hapa. Kamata. 
Okay, kwa hiyo kesho tukaanza mambo yetu yakaenda vizuri. Kazi ikafanyika na nini? Jioni nimemaliza akanichukua tukaenda Kempiski pale tumekaa tunapiga piga story. Akaniambia akaniambia nikwambia kitu huruma. Sijui hata kwa nini nimekuja da. Nikaambia kwani uliamwaje? Kumbuka ameingia Ijumaa, akasema aliamisi usiku. Saa saba usiku akiwa ba ndo alifanya maamuzi anakuja arusha na nida. Kesho yake akapanda ndege akaja da. Na sasa nimekuja mpaka sasa hivi tunavozungumza sijui kwa nini nimekuja da. Ndani nimekaa nitabasama sema light ingelijua. Of course. Hata <laughs> nitataka ukiwa ni kitu hichi. Kwamba Mungu alijua kwamba ile kazi itapatikana kuna hela ambayo itahitajika akawa ameshaandaa majibu kabla mimi sijajua kwamba kazi imepatikana na kwamba ile inahitajika. Kwa hiyo baada time naenda kumwambia majibu tayari ameshafika town ananisubiri. Amen. Amen. Ama kuji kuji. Amen. Eh? Amen. Inakuja kuja kuji kuji. Ndio maana anasema kabla hawajaomba nitakuwa nimekushia kujibu. Maana ni kwamba changamoto yoyote ambayo unaipitia sasa hivi majibu yake tayari yapo. Amen. Sababu tu hujaashika ni kwa sababu hujapokea. Na kuchallenge sasa hivi. Ukirudi ingia kupokea uone. Hmm? Okay. Mwenye nikupe mfano wa mwisho. Mwaka 2011 nikaamua na kwenda na kwenda South Africa kwenye seminar. Alafu nikatoka nikaenda Arusha kwenye maombi mlimani kwa Sakila. Niliposhuka nikapita kwa dadangu wa tunaongea. Alafu nauli ya ya, ya ndege wakati kuna ndege siku ilikuwa inaitwa ni siku kwa siku kitu gani. Kuna ndege moja ilikuwa wanashirikiana British Airways. Kwa hiyo ticket ilikuwa ni chip dola 400 kwenda na kurudi. Kwa hiyo nimeshuka na nyusa bado naendele safari ya South Africa nikamwambia yeye naenda. Hey, vipi? Nikamwambia nikirudi Dar es Salaam nitajua mambo yamekaje. Tukapiga piga story hapo. Akaniambia hebu ngoja. Akaleta ki, ki, ki nini ki, ki, kineta ni kicha kwa kela. Ki safe ki cash box ki, kuna cash box vya zamani. Ki, ki ah vikao vinafunguka kabisa vya zamani sana. Vinakaa dukani unaweza kuweka coin ukaweka. No no vi, vi, vi safe vidogo. Sijui vinaitwa nini. Kwa haka kileta hicho ki safe nilimpaga mimi mwaka 91. Kwa duka lake. Akaambia una kikumbuka hichi? Nikamwambia eh. Hasa nilikuwa nafanya fanya usafi huko ndani. Kwa hiyo nimepekua sasa nimefungua nimeangalia kwa chini angalia. Angalia chini asema kuna dola 400. Hasa nikuta ile dola 400. Chukua basi ikuchekee kwenye safari yako ya South Africa. Amen. Na nauli ya ndege ni ngapi? <laughs> Kabla hawajaomba? Mbona kama mtaki tena? Yeye <laughs> yeye. Kwa hiyo nikakamata 400 yangu nikakunja what? Kwa hiyo mwafika Dar es Salaam nikaenda kwenye ticket moja kwa moja nikakata ticket. Of course bado kuna nyingine kama milioni mbili inahitajika ile matumizi na nini. Ambayo ingekuwa ni wewe kama unavyokuona usingekata. Nasema nikikata afu ngakosa ile matumizi sikati mpaka nipate ile yote. Utakao upate. Sisi ya Mungu aiende hivyo. Kwa maana unatakiwa uamini kama aliweza kuandaa nauli surely ameandaa na ile akwenda kutumia kule. Si otherwise utakuwa unategemea mali badala ya kumtegemea Mungu na ufalme wake. Kwa lazima nibadilishe mtizamo nianze kuona kwamba mahitaji yangu majibu yangu tayari yako yananisubiri. Amen. Na kuja ikuje. Ha? Hizo list ni ndefu, yeye anaweza kupa list juu ya 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 list. Hmm? Inakuja? Ha? Iwe ni kwenye biashara au kwenye nini? Chochote unachokihitaji majibu yako yanakusubiri. Lakini lazima ubalishe mtizamo kwamba baba yako anajua kwamba nini? Unayohitaji kabla hujafa nini? Au jamuomba. Na tena anajua kwamba unahitaji hicho kitu kwa nini? Kwa wakati. Si ndio? Sawa? Na anafurahia, anaburudika kunipatia. Sasa ndio na mtizamo huo. Na nikishamwambia ufalme wa Mungu unaingia kazini kuhakisha kwamba hiyo vitu vinakuja. Ufalme wa Mungu unatengenezwa na nani? Yesu ndio mfalme, Roho Mtakatifu waziri mkuu, alafu na malaika wa kina Gabrieli, raia, alafu na wanajeshi wa kina Mikaeli. Kwa itafanyika juu chini mpaka kile unachokihitaji uweze kukipata mkononi. Amen. 
Kama haiji. Umekuwa ngumu sana. Na wala uhitaji complicate. Kuingia chumba cha sirini saa nyingine ni kugeuka tu ndani ni kufumba macho na kuomba. <laughs> Najua wengine wanadhania sio wanadhania vipi? Mwanangu niambie kitu. Tangu mimi nimeanza tangu mwaka gani? Mwaka 2000 na na kumi. Hakuna basi daladala ndege chomo chote cha usafiri ambacho nimeingia alafu sijafanya maombi kwa ajili ya wale wako mle ndani. Na na watu saa nyingine wamekaa pembeni na mimi hawajui kama nimeomba. Maisha yangu yote. Na amna kitu na, na, na look forward kama siku tukifika kwenye mwisho wenyewe alafu nikaonyeshwa na Bwana Yesu hawa ndo mamia na maelfu ya watu ambao uliwaombea ukiwa kwenye vimbo vya usafiri akaokoka kwa sababu ya wewe. Wewe ukiingia vipi? Sogea huko. <laughs> Kwa hiyo kufanya nachotaka kuonyesha ni kufanya maombi sio lazima mpaka kila mtu ajue. Baba yako aonae sirini. Hmm? Sasa lini utaenda kumuomba? Tusimame. Atua nzuri ya mabaliko siku zote. Inaanza kwa kutubu. <laughs> Repentance kubalisha nini? Mtizamo. Na kubalisha mtizamo kwa kweli ni pamoja na wewe kumueleza. Kwamba jinsi nilivyokuwa nakuwazia sio. Asante kwa maana majibu yangu yote. Manake nini? Ufalme wa Mungu huo tayari kufanya kazi kwa niaba yako. Huna nalolitaka wewe ambalo ufalme wa Mungu hawezi kuhudumia. By the way kila kitu unachokiona hapa duniani kilitengenezwa kwa ajili yako wewe. Kila kitu. Ndio maana anavyoongea na Israeli anasema nazishuhudisha mbingu na nchi kuwa mashahidi. Nimeweka uzima na baraka, mauti na laana. Chagua nini? Usivu. Maana ni kwamba mbingu na nchi zinatakiwa zishiriki. Kila kitu kilicho katika hii dunia kishiriki kufanikisha kwenye maamuzi yako. Ukichagua mauti na laana wanatakiwa kufanikishe mpaka vifanikiwe. Ukichagua usima na baraka inatakiwa mbingu na nchi zikufanikishe mpaka ufanikiwe. Wewe oh, unachagua nini? Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kubadilisha mtizamo. Kwa hiyo nataka kwa kinywa chako mwenyewe kwa dakika moja mwambie Mungu nimechemsha nilikuwa nakuwazia vibaya. Nilikuwa nakuona ni kama askari korokoroni umekaa una roho mbaya kazi yako ni kuzuia, yani umekaa hapo mlangoni hivi umefunga na fungu umetupa baharini yani. Unasema achukui mtu kitu hapa. Kwa hiyo ambaye anabadilisha mtizamo leo hii nimejua kwamba wewe ni baba unayenipenda unajua mahitaji yangu yote kabla sija kuomba tena unafurahia kutana na mahitaji yangu na unaletea mahitaji yangu kwa wakati. Kwa hiyo nabadilisha mtizamo na kupokea kama baba unayejali. Twende 1 2 3 twende. Amen. Hebu tuketi. Malizia na point. Hebu tuelewane kitu kimoja. Nachotaka uondoke nacho leo ni kitu hichi. Ana tunazunguza tatu elewani. Okay. Ukiona ukasoma wafalme wa pili mlango wa sita. Kuna story pale na muhusu Elisha ambapo <coughs> wakatumwa askari kwenda kumkamata Elisha mtumishi wa Elisha alivotoka nje akakuta wamezungukwa na askari wa maadui askari wa Shamu ama mfalme wa Shamu alafu mfanyakazi akarudi akamwambia Elia tumekwisha Elisha akamwambia 
usiogope kwa maana walioko upande wetu ni wengi kushinda walioko nini upande wao manake nini hapa akasema bwana naomba umfungue macho akaona mlima umezungukwa na jeshi la malaika kwa hiyo alikuwa anasema nini anasema malaika walioko upande wetu sisi ni wengi kuliko mapepo yaliyoko upande wa maadui zetu sasa naomba unasikize vizuri kati ya utumbo ambao unatembea kwenye kanisa na especially makanisa yanayojiita ya kiroho watu wameaminishwa kwamba mapepo ambayo yamesimama kinyume na watu wa Mungu ni mengi mno kuliko malaika ambao wanafanya kazi kwa niaba ya Mungu okay sieleweke msikilize hata ninyi mlokaa hapo kwenye akili zenu unconsciously sijui kiswahili chake ni nini mnaona ndani mwenu kwamba ibilisi yuko active yuko busy mno na mapepo yake kuhakikisha kwamba wewe haufanikiwi kuliko ambavyo Mungu na malaika zake yuko active kuhakikisha kwamba unafanikiwa Yaani mnaona kwenye akili zenu kwamba ibilisi na mapepo yake ni mwadilifu mno katika kukufanya ufeli kuliko Mungu na malaika kuwa waadilifu katika kukufanikisha wewe. Na kama mtizamo wako unaona kwamba upande wa pili unatenda kazi zaidi kuliko upande wa Mungu, wewe uko kwenye kutokuamini. Ndio maana wengi kishafika kwenye habari ya mahitaji yenu, kitu cha kwanza mnachowaza mnawaza namna ya kumshawishi Mungu. Unaendaje kumshawishi Mungu ambaye anapenda na burudika kukutana na mahitaji yako? Ukishawaza tu kwenda kumshawishi maana umeingia kwenye kutokuamini na hivyo utakao upate. Ndio kitu ambacho najaribu kudeal nacho hapa. Na ndio maana maombi yenu hayajajia shukrani. Si ningekuwa ninajua kwamba Mungu yuko upande wangu kwenye hili jambo Mungu anataka mimi nilipate kuliko ambao mimi nataka kupata. Then ninge relax. Kwa nini wengine mkiombea wagonje na kuwa ngumu waponi? Kwa sababu najaribu kumshawishi Mungu. Wazo la uponyaji ni la nani? La mchungaji wako? La nani? La nani? Kati ya Mungu na wewe naye anatakiwa kushawishiwa kuhusu uponyaji. Lakini kwa nini ukienda kuombea wagonje unataka kumshawishi Mungu? Aletia baraka ya Abraham kwenye Biblia ni nani? Baraka ya Bwana inafanya nini? Kwa hiyo Mungu anataka uwe nani? Kwa nini unataka kumshawishi? Hmm? Story ya mpendo mmoja Lagos, Nigeria. Mtoto wa mkulima kachapika anaenda kwenye chuo ambacho ni best kuliko vyote. Na pale uingi bila rushwa. Lakini yeye ameokoka. Na hata angetaka kutoa rushwa yeye laana. Kwa hiyo akapiga maombi yake. Mungu akaambia mimi shauku yangu na kiu yangu ni wewe uingie kwenye kile chuo. Akaambia kwa hiyo nifanye akaambia kesho nenda kajiandikishe. Kwa kesho yake amefika kwenye chuo amesimama sasa anaangalia elekeo upande gani ikasimama gari. Nilivosimama gari akashuka mzee mmoja ni kati ya matajiri top top Nigeria. Kaja na kijana wake kuja kumwandikisha katika chuo. Alafu akamuuliza akamwambia bwana mdogo unafahamu ofisi ya udaili ilipo? Akasema ndio nafahamu. Akasema twende tupeleke. Kwa wakati anakwenda na mzee akana mmoja yeye unaitwa nani naitwa fulani yeye umesoma nini yeye wapigapiga story kwa wakafika mpaka pale. Kaingia kwa kwa registrar of Saudi Ali. Ah mzee mzee mheshimiwa 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 yeye karibu sana naomba kuja na vijana sasa vijana wangu bwana kijana wangu fulani na kijana wangu fulani mimi msamjio ile jina. Kwa hiyo nimeleta kwa ajili ya udaili lakini na haraka sana. 
Kwa hiyo nawaacha mikononi mwako. Akaondoka. Kwa hiyo akasema leteni vieti titi. Huyu kijana mpendwa akapatiwa nafasi siku ile ile. Mtoto yule tajiri akaingizwa kwenye kusubiria. Mbona kama mtaki tena? Ha? Mjanisikia? Eh? Eh? Mtoto wa tajiri akaingizwa kwenye waiting list kwamba sasa hivi nafasi haina shida kitu ya kushuriki. Lakini yule kapurwa yule. Hapo hapo street. Full scholarship. Kasa huyo ndio baba yako anayemzungumzia kwamba muda wote yuko busy anatengeneza mazingira ili we uweze kupokea kile unachokitaka. Amen. Kwa kama yuko busy maana yake unatakiwa umshukuru. Kavi la baba unawaza muda wote kukatakata na kufunga. <laughs> Umeshaona wapendo wa kiomba? Waambie tuombe hapa. Ghafla wote wanakunja gumi. Mwaje kujisa kwa nini unafanya namna hiyo? Bora mtaki. Kwa nini amwonaje akiomba? Eh? Mnachochea nini? Kwa nini kuna yani kuna namna ya yani una uso unakunja yani uko nani unamkunjea uso nani uko busy kwa ajili ya nani? Unakaamua kwa ajili ya nani? Kama baba yako ameshakupatia Unatakiwa uombeje? Eh? Yeah? 